ఈనాటి కథా సంపుటికి స్వాగతం పిల్లలు మనం ఈరోజు మాతృభాష అనే కథను చెప్పుకుందాం ఐదు వందల సంవత్సరాల క్రితం మన దక్షిణ భారతదేశాన్ని శ్రీకృష్ణదేవరాయలు పరిపాలిస్తున్న రోజులవి యుద్ధం చేయటంలోనే కాకుండా ఆయన సాహిత్యం రాయటంలో కావ్యాలు రాయటంలో చాలా చాలా గొప్ప నేర్పరి శ్రీకృష్ణదేవరాయలు రచించిన అతి గొప్ప కావ్యం ఆముక్త మాల్యద ఆయన సభలో ఎనిమిది మంది కవులు ఉన్నారు కదా వాళ్ళని అష్ట దిగ్గజాలు అని పిలుస్తారని కూడా మనకు తెలుసు కదా ఆయన సభకి భువన విజయం అని పేరు ఒకరోజు ఏమైందంటే శ్రీకృష్ణదేవరాయల ఆస్థానానికి ఒక గొప్ప పండితుడు వచ్చాడు ఆయన దేశ విదేశాలు తిరిగాడు ఆయనకు ఎన్నో భాషలు వచ్చు ఆయన వచ్చి ఏం చెప్పాడంటే రాయలవారి దగ్గర మహారాజా మీ ఆస్థానంలో ఉన్న ఎనిమిది మంది కవులలో ఎవరైనా సరే నాతో పోటీ పడి నాతో వాదించి నా మాతృభాష ఏమిటో కనిపెట్టగలగాలి అని అడిగాడు అడిగితే శ్రీకృష్ణదేవరాయలు సరే అన్నారు అని తన కవులందరికీ చెప్పారు ఆయనతో వాదించండి ఆయన్ని ఓడించండి అని చెప్పారు చెప్పితే అందరిలోకి కవులందరిలోకి పెద్ద ఆయన అల్లసాని పెద్దన ఆయనకి ఆంధ్ర కవిత పితామహుడు అనే బిరుదు కూడా ఉంది మన పెద్దన్న గారికి ఆయన వెళ్ళారు వెళ్ళి ఎంతోసేపు వాదించారు ఎన్నో మాట్లాడారు కానీ ఆ పండితుడి యొక్క మాతృభాషను మాత్రం కనిపెట్టలేక వెనక్కి వచ్చేశారు తర్వాత మిగతా ఆరు గురు కవులు కూడా వెళ్ళి ఆయనతో ఎంతో వాదించినా ఎంత మాట్లాడినా ఏం చేసినా ఆయన మాతృభాషను కనిపెట్టలేకపోయారు చివరాఖరికి మన రామలింగ కవి వంతు వచ్చింది వస్తే రామలింగ కవి తను కూర్చున్న చోటు నుంచి లేచి ఆయన కూర్చున్న సింహాసనం ఎదురుగుండా ఆయనకు ఎదురుగుండా నిలబడి ఆయన్ను చూస్తూ ఉన్నాడు అంతే ఎంతసేపైనా అలాగే చూస్తున్నాడు చాలా 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 సేపు అలాగే చూస్తూ నిలబడ్డాడు అప్పుడు కృష్ణదేవరాయల వారికి అనుమానం వచ్చింది అయ్యో ఇంకా తెనాలి రామలింగడు కూడా కనుక్కోలేడేమో మనం ఓడిపోయినట్లే లెక్క ఎలాగరా దేవుడా అనుకుంటున్నాడు ఈ పక్క పండితునికి కూడా చాలా గొప్ప గొప్ప ఆనందంగా ఉంది లోపల ఎందుకంటే తెనాలి రామలింగడు వచ్చి ఏమీ మాట్లాడట్లేదు చూస్తూ నించున్నాడు అలాగా మాట్లాడలేనివాడు తన మాతృభాష గురించి ఏం తెలుసుకుంటాడు ఏమైనా సరే విజయం నాదే నాకు బోల్డ్ బహుమానాలు వస్తాయి బోల్డ్ అంత డబ్బు బంగారం వస్తుందని లోపల తెగ సంతోషపడిపోతున్నాడు అప్పుడు మన రామలింగ కవి ఏం చేశారంటే ఆ పండితుడి కాలి మీద గట్టిగా తొక్కేశారు ఒక్కసారి తొక్కగానే ఆ బాధ భరించలేక ఆయన పండితుడు అమ్మా అని గట్టిగా తెలుగులో అరిచారు అరచగానే అప్పుడు రామలింగ కవి పండితోత్తమ మీ మాతృభాష తెలుగు అని చెప్పేశారు చెప్పగానే ఆ పండితుడికి ఇంకా తప్పించుకొని ఛాన్సే లేదు ఇంకా అందుకని ఒప్పేసుకున్నాడు తన మాతృభాష తెలుగు అని ఒప్పుకున్నాడు అప్పుడు కృష్ణదేవరాయలకి ఎంతో ఆనందమేసింది ఆనందమేసి గబా గబా సింహాసనం మీద నుంచి దిగొచ్చి తెనాలి రామలింగణ్ణి కౌగరి కౌగలించుకుని వికట కవి అని చెప్పి తన మెడలో ఉన్న బంగారహారం తీసి తెనాలి రామకృష్ణ కవి మెడలో వేశారు వేసి తర్వాత తెనాలి రామకృష్ణుడు ఏం చేశాడంటే కవి దగ్గరికి వెళ్ళి పండితుడి దగ్గరికి మహానుభావ నన్ను క్షమించండి నేను మీ కాలు తొక్కాను అంటే అప్పుడు ఆ పండితుడు చెప్పాడు నీ తెలివి అమోఘం రామకృష్ణ కవి అందరూ నిన్ను పొగుడుతుంటే నేనేమో అనుకున్నాను నిజంగా నువ్వు చాలా గట్టివాడివి అని ఆ పండితుడు రామకృష్ణ కవిని మెచ్చుకున్నాడు అప్పుడు కృష్ణదేవరాయలు ఏం చేశారంటే ఆ పండితుడికి తను కూడా క్షమాపణలు చెప్పుకుని ఆయనకి ధనకనక వస్తు వాహనాలన్నీ ఇచ్చి ఎంతో సగౌరవంగా సాగనంపారు పిల్లలు ఈ కథ వల్ల మనకేం తెలిసింది ఎవరికైనా సరే వాళ్ళ మాతృభాష చాలా గొప్పది మనకి ఆనందం వచ్చినా బాధ వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా మనం వ్యక్తపరిచే దేంట్లో మన మాతృభాషలోనే కదా అని అర్థమైంది కదా ఈ కథ వల్ల మనకి